আজ আপনি শুনবেন স্যার আর্থার কনান ডয়েলের শার্লক হোমসের কাহিনী দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার পর্ব তিন ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফর মোর অডিও স্টোরিজ অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এবং মরিসের চরিত্রে দীপঙ্কর বার্কার এবং শ্যাফটারের চরিত্রে দীপক অ্যামিস স্ক্যালনাল শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকায় অপূর্ব পুলিশ সার্জেন্ট এবং টেড বলডুইনের চরিত্রে প্রশান্ত হোয়াইট মেসন এবং ম্যাককিনটির ভূমিকায় শুভদীপ মিসেস ডগলাসের ভূমিকায় রীতি এটির ভূমিকায় সঙ্গীতা মার্ভিনের চরিত্রে রথিন গল্প পাঠে এবং ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিক কর্মেকের চরিত্রে চিন্ময় শার্লক হোমস এবং ডগলাসের চরিত্রে সায়ন অনুবাদ এবং নাট্যরূপদান চিন্ময় পোস্টার অ্যান্ড পাবলিসিটি ডিজাইন ডিভাইন কমেডি সমগ্র পরিচালনা এবং ধ্বনি পরিকল্পনা সায়ন শুরু হচ্ছে স্যার আর্থার কনান ডয়েলের শার্লক হোমসের কাহিনী দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার পর্ব তিন এর আগে আপনি শুনেছেন পৌলক ছদ্মনামের এক ব্যক্তির পাঠানো গোপন ধাঁধা উদ্ধার করছিল ওয়াটসন এবং শার্লক সেই সময় শার্লকের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন ডিটেকটিভ ম্যাকডোনাল্ড তিনি জানান বার্লস্টোনের জন ডগলাসের হত্যা রহস্যের তদন্ত করছেন তিনি এরপর সকলে একসাথে গিয়ে হাজির হয় বার্লস্টোনে তদন্ত শুরু করে শার্লক তদন্তের শেষে জানা যায় জন ডগলাস মৃত নন জীবিত তার পূর্ব জীবন তাকে এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং সেই ভয়েই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন ওয়াটসনের হাতে এক তারা কাগজ তুলে দেন জন ডগলাস আত্মগোপন করাকালীন তিনি নিজে হাতে লিখেছিলেন তার পূর্ব জীবনের ইতিহাস কি সেই ইতিহাস এবং কেনই বা জন ডগলাস আত্মগোপন করছিলেন সেই গল্পেরই শুরু আজকের পর্বে দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ারের গল্প আঠেরোশো পঁচাত্তর সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে গিলমার্টন পর্বতমালার গিরি খাতে রাশি রাশি তুষার জমাট বেঁধেছে স্টিম ইঞ্জিনগুলোর সাহায্যে রেল লাইনগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে ভার্মিসা উপত্যকার ওপর দিকে যে রেল লাইনটা ঢালু পাহাড়ের ওপর কয়লা খনি আর লোহার কারখানাগুলোকে যোগ করে রেখেছে সন্ধ্যের ট্রেনটা সেই লাইন দিয়ে ওপরে উঠছিল রেল লাইনটা এখান থেকে নেমে গেছে বার্টনস ক্রসিং হেমডেল ও মার্টনের কৃষি অঞ্চলের দিকে একটাই লাইন হলেও সাইডিংয়ের সংখ্যা অসংখ্য প্রত্যেকটা সাইডিংয়ে কয়লা আর লোহা ভর্তি ট্রাকের সারি দেখলেই বোঝা যায় কোন গুপ্তধনের আকর্ষণে এই নির্জন অঞ্চলে দলে দলের শ্রমিকরা ছুটে এসেছে যাত্রী গাড়িতে এইমাত্র তেলের বাতি জ্বালানো হয়েছে লম্বা ফাঁকা কামরাটায় বসে আছে কুড়ি তিরিশ জন যাত্রী অধিকাংশই শ্রমিক নিচের উপত্যকায় সারাদিন কাজ করে বাড়ি ফিরছে কয়েকজনের চেহারা ময়লা অপরিচ্ছন্ন হাতে সেফটি ল্যাম্প দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা খনির শ্রমিক দল বেঁধে বসে ধূমপান করছে গলা নামিয়ে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে কামরার অন্য প্রান্তে বসে থাকা দুজন লোকের দিকে তাকিয়ে দেখছে দুজনেরই পরনে ইউনিফর্ম আর ব্যাচ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা পুলিশের লোক বাকি যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা কুলি দু একজন যাত্রী স্থানীয় দোকানদারও হতে পারে এক কোণের একজন যুবক যেন এদের থেকে একটু আলাদা উজ্জ্বল গায়ের রং বয়স বড় জোর তিরিশ চশমার ভেতর দিয়ে আশপাশের লোকেদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কি যেন খুঁজছে দেখলে মনে হয় খুবই মিশুকে সাদা সিধে সব ধরনের লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে কাছে শ্রমিকদের সঙ্গে দু একটা কথা বলতে গিয়ে রুক্ষ জবাব শুনে হাল ছেড়ে দিল তরুণ যাত্রী জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে ঘন অন্ধকারে পাহাড়ের এখানে ওখানে চুল্লির আভা লাল হয়ে উঠেছে দুপাশে স্তূপাকৃত গাদ আর ছাই মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কয়লা খনির প্রবেশ তার কৌতূহলী চোখে 
তাকিয়ে রইল যুবকটি চাহুনি দেখে বোঝা গেল এ দৃশ্য তার কাছে একেবারেই নতুন মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটা বড় চিঠি বের করে তার পাশে সাদা অংশে কিছু টুকটাক কথা লিখে রাখল কুমুরের পেছন থেকে এমন একটা জিনিস বের করল যা এমন যুবকের কাছে আশা করা যায় না একটা বড় আকারের নেভি রিভলভার আলোর দিকে ফেরাতেই আলোর ঠিকরে পড়ল ভেতরের কারতুজে চট করে লুকিয়ে ফেলার আগেই সামনের একজন শ্রমিকের নজরে পড়ে গেল আপনি তো দেখছি একেবারে সশস্ত্রে প্রস্তুত হ্যাঁ ওই আর কি যেখান থেকে আসছি সেখানে যে কোনো মুহূর্তে দরকার পড়ত তাই নাকি তা সেটা কোথায় শিকাগো এখানে গিয়ে নতুন হ্যাঁ এখানেও কিন্তু এর দরকার পড়বে তাই নাকি এখানকার কোনো খবর শোনেননি না সেরকম অস্বাভাবিক তো কিছু শুনিনি সে কি সারা দেশ তোলপাড় হয়ে গেল এই নিয়ে শুনবেন শুনবেন আপনিও শুনবেন তা এখানে এসেছেন কিসের জন্য শুনেছি এখানে যে কাজ করতে চায় তার নাকি কাজের অভাব হয় না আপনি কি ইউনিয়নের সদস্য হ্যাঁ তাহলে মনে হয় কাজ পেয়ে যাবেন কোনো বন্ধু বান্ধব আছে না এখনো পর্যন্ত নেই তবে আশা করি বানিয়ে নেব কিভাবে আমি অ্যান্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যানের সদস্য এমন কোনো শহর নেই যেখানে তাদের শাখা নেই কাজেই আমার বন্ধু বানাতে খুব একটা অসুবিধা হবে না শ্রমিকটা কামরার অন্য সবাইয়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বাকি শ্রমিকেরা তখনও নিজেদের মধ্যে গল্পে ব্যস্ত পুলিশ দুজন ঢুলছে বেঞ্চি থেকে উঠে এসে তরুণ যাত্রীর পাশে বসে হাতটা বাড়িয়ে দিল সেই শ্রমিক দুজনে করমর্দন করল সত্যি বলছেন জানি তবু একবার নিশ্চিত হতে চাই শ্রমিকটা ভ্রুতে হাত রেখে অন্ধকারে চারপাশটা দেখার চেষ্টা করল অন্ধকার রাত বড়ই অস্বস্তিকর যুবকটাও ভ্রুতে হাত রেখে বাইরে তাকাল অচেনা আগন্তুকের চলার জন্য গুড 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 আমি স্ক্যানলান ওয়ার্মিসা ভ্যালির তিনশো একচল্লিশ নম্বর লজ এখানে তোমাকে দেখে বেশ খুশি হলাম থ্যাংক ইউ আমি জন ম্যাকমুডো শিকাগোর উনত্রিশ নম্বর লজ যে এইচ কাট আমাদের বডি মাস্টার আমার সৌভাগ্য এত তাড়াতাড়ি একজন সঙ্গী পেয়ে গেলাম আমরা এখানে অনেকেই আছি ভারমিসা ভ্যালিতে ইউনিয়ন যেমন বিস্তৃত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও এমন দেখতে পাবে না তবে তোমার মতো না কিছু জনের দরকার যা ইউনিয়নের এরকম একজন পরিশ্রমী সদস্য তার কাজ নেই শিকাগোতে এটা কিন্তু অবিশ্বাস্য কাজের তো কোনো অভাব ছিল না তাহলে চলে এলে কেন দুজন পুলিশের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল ম্যাকমুডো ওরা জানতে পারলে বিপদ আছে কোনো সমস্যায় পড়েছ বেশ জটিল সমস্যা কোনো বিপজ্জনক কাজ তা একরকম বলতে পারো খুন টুনের ব্যাপার নয় তো দেখো শিকাগো ছেড়ে চলে আসার পেছনে আমার ব্যক্তিগত কিছু কারণ আছে শুধু এটুকু জানলেই তোমার চলবে এর বেশি জানার প্রয়োজন নেই বুঝেছি বুঝেছি তোমাকে অসুবিধায় ফেলার আমার কোনো ইচ্ছে নেই তা এখন কোথায় যাচ্ছ ভার্মিসায় আর তিনটে স্টপেজ পরেই তো ভার্মিসা তা সেখানে উঠবে কোথায় পকেট থেকে একটা খাম বের করে লণ্ঠনের সামনে ধরল ম্যাকমুডো এই যে জেকব শ্যাফটার শেরিডন স্ট্রিট বোর্ডিং হাউস শিকাগোর এক পরিচিত ঠিক করে দিয়েছেন আমার ঠিকঠাক ধারণা নেই ভার্মিসা আমার ঠিক পরিচিত নয় আমি হবসন্স প্যাচে থাকি সেখানেই আমাদের আস্তানা বিদায় নেওয়ার আগে একটা উপদেশ দিচ্ছি ভার্মিসায় কোনো সমস্যায় পড়লে সোজা চলে যাবে ইউনিয়ন হাউসে তারপর দেখা করবে মিস্টার ম্যাকগিনটির সঙ্গে উনি ভার্মিসা লজের বডি মাস্টার তার নির্দেশেই এখানে সব কাজ হয় তাহলে আজ উঠি আবার হয়তো কোনোদিন লজে দেখা হবে তবে আমার কথাটা মাথায় রেখো কোনো রকম সমস্যায় পড়লে বস ম্যাকগিনটির শরণাপন্ন হবে বুঝলে নেমে গেল স্ক্যানলন আবার নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল ম্যাকমুডো রাত হয়েছে 
মাঝে মাঝে ফার্নেসের গনগনে আগুন সশব্দে চলে উঠছে অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনের ধাতব শব্দের ছন্দ আর আগুনের গর্জনের যেন কোনো বিরাম নেই এ যেন সাক্ষাৎ নরক ঘাট ভিড়িয়ে ম্যাকমুডো দেখল একজন পুলিশের লোক ঘুরে বসেছে গনগনে রাঙা পাহাড়ের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে অন্য পুলিশের লোকটা বলল একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছে নরক নিশ্চয়ই এমনই হবে আমরা যত ধরনের অপরাধীর নাম জানি তার থেকেও অনেক জঘন্য অপরাধী রয়েছে এখানে আরে ইয়াং ম্যান আপনি কি এখানে নতুন নাকি হ্যাঁ কোনো সমস্যা আছে নাকি বন্ধুত্ব করার সময় একটু সাবধানে থেক আমি তোমার জায়গায় থাকলে মাইকেল স্ক্যানলান বা তার দলবলের সাথে বন্ধুত্ব করতাম না আমার বন্ধুত্ব নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না আর যখন আপনাদের কাছে কোনো পরামর্শ চাইনি তখন যে যে পরামর্শ দিতে আসবেন না ম্যাকমুর্ডোর কথা শুনে কামরার প্রত্যেকে তার দিকে ঘুরে তাকাল পুলিশ দুটো ভালো মানুষ ম্যাকমুর্ডোর প্রতিক্রিয়া দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল নবাগতের এমন দুঃসাহসী আচরণ দেখে বিস্ময় প্রশংসা আর সহানুভূতির গুঞ্জন শোনা গেল শ্রমিকদের মধ্যে রাগ করছ কেন তোমাকে দেখে এখানে নতুন মনে হলো তাই সতর্ক করছিলাম আর কি নতুন ঠিকই কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে আমার জানা আছে সব ব্যাপারে যে যে নাক গলাতে আসেন খুব শীঘ্রই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে আপনি খুব একটা সুবিধের নন আমারও তাই মনে হচ্ছে আমি আপনাদের ভয় পাই না আমার নাম ম্যাকমুডো ভার্মেসায় শ্যারিডন স্ট্রিটে জেকব শ্যাফটারের বোর্ডিংয়ে যখন খুশি এসে খোঁজ নিলেই আমার দেখা পাবেন এখন বিরক্ত করবেন না পুলিশ দুজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছল ট্রেনটা ভার্মেসায় এই অঞ্চলের সব থেকে বড় স্টেশন তাই বহু লোক আর অনেক মালপত্র নামছিল গাড়ি থেকে চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ম্যাকমুর্ডো অন্ধকারে পা বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় একজন শ্রমিক বলল এক পুলিশগুলোকে আপনি ভালোই সায়স্তা করেছেন ভাই আপনার কথা শুনে বেশ ভালো লাগলো চলুন আপনার ব্যাগটা আমিই নিয়ে যাচ্ছি ওই শ্যাফটারের বোর্ডিং হাউস আমার বস্তিতে যাওয়ার পথেই পড়বে দেশটা যতটা খারাপ শহরটা তার থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর চারিদিকের অপরিচ্ছন্নতা ও থমথমে ভাব যেন কোনো বিপদের অপেক্ষা করছে কিন্তু শহরের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে প্রচুর আলো ঝলমলে দোকানের উজ্জ্বল দৃশ্য বিভিন্ন আধুনিক স্যালন বার ও ক্যাসিনো কষ্টার্জিত অর্থগুলো এখানেই দুহাতে উড়িয়ে দেয় শ্রমিকেরা প্রায় হোটেলের মতোই একটা ঝাঁচকচকের দোকানের দিকে আঙুল তুলে শ্রমিকটা বলল ওই যে ওই ওই ওটা দেখছেন ওইটা হলো গিয়ে ইউনিয়ন হাউস ম্যাকিনটি ওখানকার বস তার লোকটা কেমন সে কি বসের কথা কখনো শোনেননি আরে ভাই শুনবোটা কি করে একটু আগে তো দেখলে আমি এখানে নতুন আমি তো জানতাম সারা দেশের লোকই তার নাম জানে কাগজেও বেরিয়েছিল কেন ওই ব্যাপারটাতে আর কি কোন ব্যাপারে হে ভগবান দেখুন ভাই কিছু মনে করবেন না হ্যাঁ আপনি তো দেখছি বড্ড ভালো মানুষ এখানে শুধু একটা ব্যাপারই আপনার কানে আসবে স্কাউরারদের ব্যাপার ও স্কাউরার্সদের ব্যাপারে আমি শিকাগোয় পড়েছি খুনির দল তাই না চুপ করুন বাঁচতে চাইলে একদম চেঁচাবেন না এমন রাস্তাঘাটে এসব কথা বললে না এই অঞ্চলে বেশি দিন বাঁচতে হবে না আপনাকেই বলে দিলুম এর থেকেও অনেক তুচ্ছ কারণে বহু লোকের জীবন চলে গেছে এত সব জানি না যা পড়েছি তাই বললাম আর যা পড়েছেন তা যে সত্যি নয় সে কথা আমি বলছি না মানুষ মারা যদি অপরাধ হয় তাহলে বলছি শুনুন এমন ঘটনা এখানে সাধারণ ব্যাপার ভুল করেও ওই ম্যাকগিনটির নাম উচ্চারণ করবেন না জেনে রাখুন এই শহরের সর্বত্র তার নজর রয়েছে তাই তার ব্যাপারে কেউ কিছু যদি বলে সে আর নিস্তার পায় না কাজেই মুখ সামলে কথা বলবেন আর ওই আপনি যেখানে যাবেন সেটা ওই ওই দিকে ওই যে রাস্তার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে যে বাড়িটা ওর মালিক ওই বুড়ো জেকব শ্যাফটার এই শহরের সব থেকে ভালো লোক ভালো বাড়ি পেয়েছেন আপনি অনেক ধন্যবাদ সঙ্গীটির সঙ্গে করমর্দন করে চামড়ার ব্যাগটা নিজের হাতে নিল ম্যাকমুডো রাস্তাটা পেরিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিল তৎক্ষণাৎ কপাট খুলে গেল
ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো তাকে মোটেই আশা করেনি ম্যাকমুডো অত্যন্ত সুন্দরী এক সুইডিশ তরুণী সোনালি চুল সুন্দর গভীর কালো চোখে পার্থক্য প্রকট হয়ে রয়েছে তরুণীটি আগন্তুকের আপাতমস্তক সবিস্ময় নিরীক্ষণ করল তার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ম্যাকমুডোর মনে হল বিষাদগ্রস্ত নোংরা এই পরিবেশে এর থেকে মন ভালো করা ছবি বোধহয় জীবনে সে দেখেনি তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না শেষ পর্যন্ত তরুণীটি নীরবতা ভঙ্গ করল ও আমি ভাবলাম বাবা এসেছেন আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আসলে বাবা শহরে গেছে হয়তো এখনই চলে আসবে তখনও ম্যাকমুডো ঠায় তাকিয়ে রয়েছে তরুণীটির দিকে তরুণীটি লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল দেখা করার খুব একটা তাড়া নেই আসলে আমার থাকার জন্য এই বাড়িটাই ঠিক করা হয়েছিল যেরকম আশা করেছিলাম এখন দেখছি তার চেয়েও ভালো খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন না অন্ধেরা ছাড়া হয়তো প্রত্যেকেই তাই করবে ভেতরে আসুন আমি মিস্টার শ্যাফটারের মেয়ে মিস এটি শ্যাফটার আমার মা নেই তাই সংসারের দায়িত্ব আমারই ওপর বাবা না ফেরা পর্যন্ত সামনের ঘরে স্টোভের পাশে বসে অপেক্ষা করতে পারেন আপনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে দরজার সামনে এলেন ওই তো বাবা এসে গেছেন আপনি তাহলে কথাবার্তা সেরে নিন সামান্য কথাতেই কাজ সারল ম্যাকমুডো শিকাগোয়ে মার্ফি নামে এক ভদ্রলোক এই ঠিকানাটা তাকে দিয়েছে মার্ফি আবার ঠিকানাটা পেয়েছে আরেকজনের কাছে প্রৌঢ় শ্যাপটার রাজি হলেন আগন্তুকও কোনো দরদামের মধ্যে গেল না এক কথাতেই রাজি হল মনে হল টাকার অভাব তেমন নেই সাত দিনের অগ্রিম বারো ডলার দিলেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে এইভাবেই শ্যাফটারের বাড়িতে থাকার জায়গা পেল ম্যাকমুডো আইন পুলিশ আদালতের রক্তচক্ষু এড়িয়ে সুদূর ভার্মিসায় পালিয়ে এসে ভ্যালি অফ ফিয়ারে এই হল তার প্রথম পদক্ষেপ ম্যাকমুডো খুব অল্প সময় নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে শ্যাফটারের আস্তানাতেও সাত দিন যেতে না যেতেই নিজের প্রভাব সে বিস্তার করল দশ বারো জন বোর্ডার ছিল সেখানে কিন্তু তারা হয় দোকানের সামান্য কেরানি নয়তো কারখানার সরল সাদা সিধে ফোরম্যান তরুণ আইরিশম্যানের প্রভাবের ধারে কাছেও পৌঁছয় না কেউ সন্ধে নাগাদ একসঙ্গে আড্ডায় বসলে দেখা যেত সবচেয়ে মন মাতানো গান জুড়েছে ম্যাকমুডো গুছিয়ে কথা বলতেও তার জুড়ি নেই ঠাট্টা তামার সাথেও তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ নেই সব কিছুতেই সে চমকপ্রদ তারই গুণের জন্য সহজেই সে বন্ধু জুটিয়ে নিতে পারে এসব ছাড়াও কিন্তু আরও একটা গুণ ছিল তার মাঝে মাঝেই আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠত প্রথম দর্শনেই এ বাড়ির মেয়ের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়েছিল কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করল তার প্রস্তাবে মেয়েটির কোনো নিরাশাজনক উত্তর সে গ্রাহ্যই করল না অন্য কেউ আছে তাহলে তো তার কপালে দুঃখ আছে তাকে অন্য কোথাও সরে যেতে বল অন্য কারো জন্য আমি আমার মনোভাব কিন্তু বদলাবো না তুমি হয়তো এখন রাজি হবে না কিন্তু যতদিন না রাজি হচ্ছ ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো সময় আমার হাতে আছে প্রেমিক হিসেবে সে যে বিপজ্জনক তা বেশ সুস্পষ্ট তাছাড়াও তার অভিজ্ঞতার ফলে শেষ পর্যন্ত তরুণী তার প্রতি আকৃষ্ট হল শিকাগো ছেড়ে তার চলে আসা তার জীবনের নানা নজানা কথা এই সমস্ত কিছু গভীর কৌতূহলী চোখে পরম মমতা আর সমবেদনা দিয়ে মেয়েটি শুনত ফলে ক্রমশ তার মনেও ভালোবাসা জেগে উঠল ম্যাকমুডো সুশিক্ষিত তাই হিসেব রক্ষকের একটা সাময়িক চাকরি সে জুটিয়ে নিয়েছিল এই কাজেই বাইরে থাকতে হতো সারাদিন ফলে অ্যান্সিয়েন্ট অর্ডার অফ ফ্রিমেন লজের সর্বপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তার হয়ে ওঠেনি কথাটা আবার একদিন মনে করিয়ে দিল মাইক স্ক্যানলান একদিন সন্ধ্যায় সে দেখা করতে এলো ম্যাকমুডোর সাথে খুব খুশি হলো ম্যাকমুডোকে পুনরায় দেখে দুগ্লাস হুইস্কি পান করার পর তার উদ্দেশ্য প্রকাশ করল ম্যাকমুডো তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল বলে সোজা চলে এলাম বডি মাস্টারের সঙ্গে এখনো দেখা করনি ভেবে অবাক হচ্ছি ম্যাকিনটির কাছে এখনো যাওনি কেন হ্যাঁ আসলে চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম হ্যাঁ চাকরির কথা ছাড়ো ওনার সঙ্গে দেখা করার মতো সময় তোমাকে বের করতেই হবে আমার তো ভেবেই আশ্চর্য লাগছে তুমি আসার পরের দিনই সকালে ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নামটা রেজিস্টার করাওনি কেন হ্যাঁ 
कुटिल दृष्टि बुजले <laughs> बदले तुम चोखे बाली होने घटनक्रमे से रातजन संगे देखा हल मैकमोडोर तरह कथा बलार पर और बसि मैकगिनटर संगे देखा कर प्रयोजन हो पड़ल मैकमोडो के निजे प्राइट रूमे डेके गलन बोर्डिंग हाउसर मालिक को भनिता ना कर मिस्टर मैकमोडो हमार मन आपनी हमार मेर प्रति आकृष्ट होना का गोपन करबना आपनर ठीक मन हो स्वाभाविकेसिडेंट बेपारो प्रमाण करते प्रमाण करते पंचाशा खुन की प्रमाण नए सब खुन खुन तो प्रमाण चाहिए देख मिस्टर शाफ्टर खनिधन मार चेष्टा कर प्रमाण हो गए फालतु गुजब प्रमाण चाह प्रेम करोर्डर हिसाब रखा बुद्धिमान क्या आज रतर पर आपनारा आराम घर और प्राणे मानुषर का दूरे जावर बेदना बुझते परल मैकमोडो से राते ही बसार घरे ये एका पे सब जान से 
দেখো তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে তোমার বাবা আমাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছেন শুধু ঘর ছাড়ার নোটিস হলে আমার কোনো অসুবিধে ছিল না কিন্তু বিশ্বাস করো মাত্র সাত দিন আগে তোমার সাথে আমার পরিচয় হলেও বর্তমানে তুমি আমার সর্বস্ব এটি আপনি চুপ করুন মিস্টার ম্যাকমোডো আমি তো আগেই বলেছিলাম আপনি বড্ড দেরি করে ফেলেছেন আপনার আগে যে এসেছে তাকেই যে বিয়ে করব তা বলিনি ঠিকই কিন্তু আর কাউকে বিয়ের কথা দেওয়াও সম্ভব নয় প্রথমে এলেও কি সেই সৌভাগ্য হতো ভগবান তাই করলেন না কেন তাই হোক কাকে কি কথা দিয়েছ তার জন্য তোমার মনের অনুভূতি নষ্ট করো না মন যা চায় বিবেক যা বলে তাই করো কথা যখন দিয়েছিলে তখন কি জানতে যা বলছো তার মানে কি কাজে এখন তোমার বিবেকই তোমাকে ঠিক পথ দেখাবে সেই অনুযায়ী ডিসিশন নাও নিজের হাতের মধ্যে এটির ধপধপে সাদা হাত দুটো আঁকড়ে ধরে ম্যাকমুড তুমি শুধু বলো তুমি সারা জীবন আমার সঙ্গে থাকবে তারপর কপালে যাই থাকুক না কেন কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানেই না জ্যাক এখানে তা সম্ভব নয় আচ্ছা আচ্ছা অনেক দূরে কোথাও নিয়ে চলে যেতে পারো না আমায় ম্যাকমুডোর আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে এটি মুহূর্তের জন্য যেন একটা দ্বন্দ্ব ভেসে যায় ম্যাকমুডোর মুখের ওপর দিয়ে কিন্তু তা ক্ষণিকের পরক্ষণেই তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে না যা হবে এখানেই হবে দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে আমি তোমায় আগলে রাখবো একসঙ্গে দুজনে পালিয়ে গেলে হয় না না এটি আমি পালাবো না কেন কারণ পালিয়ে গেছি ভাবলে জীবনে আর আমি কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না আর তাছাড়া ভয়টা কিসের আমরা দুজনেই স্বাধীন আমি যদি তোমাকে ভালোবাসি আর তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমাদের বাধা দেওয়ার মতো সাহস কারো নেই যাক তুমি জানো না কিছুদিন হলো এখানে এসেছো বলডুইনকে তুমি চেনো না ম্যাককিনটি আর তা স্কাউরারদেরও চেনো না সে চিনি না কিন্তু ভয়ও পাই না আমার জীবনটা খারাপ লোকেদের সাথেই কেটেছে এটি আমি তাদের ভয় পাই না বরং তারাই আমাকে ভয় করেছে তোমার বাবা বললেন স্কাউরাররা নাকি অপরাধের পর অপরাধ করে যায় সারা পৃথিবী সে খবর জানে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিচার হয় না কেন সাক্ষী দেওয়ার মতো কারো সাহস নেই বলেই বিচার হয় না এই দুঃসাহস যে দেখাবে এক মাসের বেশি তাকে আর বাঁচতে হবে না তাছাড়া ওদের নিজেদের লোক সব সময় তৈরি থাকে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্য কিন্তু জ্যাক এসব তো তোমার পড়া উচিত আমি তো জানি যুক্তরাষ্ট্রের সব খবরের কাগজেই এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে পড়েছি তবে তা বিশ্বাস করিনি হয়তো কোনো কারণ আছে বলেই এরা এসব করে হয়তো এছাড়া আর কোনো উপায় এদের নেই বলেই করে এই কথা তোমার মুখে শুনতে চাই না জ্যাক ঠিক একই কথা সেও বলে বলডুইনের কথা বলছ হ্যাঁ সেই জন্যেই দু চোখে আমি ওকে দেখতে পারি না ওকে আমি সহ্য করতে পারি না ঠিকই কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পাই ভয়টা শুধু নিজের জন্য নয় বাবার জন্যেও আমার মনের কথা যদি বলে বসি তাহলে আবার বাবা দুর্গতির সীমা থাকবে না তাই এদিক ওদিকের কথা বলে কোনো মতে ঠেকিয়ে রেখেছি সত্যি কথা বলতে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের কিন্তু তুমি তুমি যদি আমাকে নিয়ে পালাও বাবাকে নিয়ে এমন এক জায়গায় যাব যেখানে ও শয়তানদের নাগাল না পৌঁছয় তোমার আর তোমার বাবার কোনো ক্ষতি হবে না এটি তুমি যাদের সহ্য করতে পারো না শেষকালে দেখবে তাদের থেকে আমিও কোনো অংশে কম নই না যাক আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ম্যাকমুডো ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গেল আমার সম্বন্ধে তুমি কতটুকুই বা জানো এটি তুমি নিষ্পাপ তাই বুঝতে পারছো না আমার ভেতরে কি ঘটে চলেছে দেখো তো কে এলো আচমকা সজরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একজন যুবক তার হাব ভাব যেন বাড়ির মালিকের মতো সুদর্শন ম্যাকমুডোর মতোই বয়স আর গরম আসুন মিস্টার বলডুইন আসুন আজ একটু আগেই এসে পড়েছেন বসুন না বসুন খুবই খুশি হলাম আপনাকে দেখে দুহাত কোমরে রেখে এক দৃষ্টিতে ম্যাকমুডোর দিকে তাকিয়ে রইল বলডুইন এটাকে ও ইনি ইনি আমার বন্ধু মিস্টার বলডুইন নতুন বোর্ডার আসুন মিস্টার ম্যাকমুডো মিস্টার বলডুইনের সাথে আপনার আলাপ করিয়ে দিই মিস এটির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিশ্চয়ই জানেন আপনাদের মধ্যে যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না তাই নাকি তাহলে শুনুন এটি শুধুমাত্র আমার এবার আপনি আসতে পারেন আজকের সন্ধেটা বেড়ানোর জন্য বেশ ভালো থ্যাংকস বাট নো থ্যাংকস 
বেড়াতে যাওয়ার মতো কোনো ইচ্ছেই আমার নেই তাই নাকি তার লড়াইয়ের ইচ্ছে আছে নাকি তা এক প্রকার আছে বই কি এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর কিছু হতেই পারে না আমার দোহাই ওকে ক্ষমা করে দাও এটি তুমি একটু বাইরে গেলে আমরা দুজনের মধ্যে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে পারতাম নইলে এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে বাইরেও আসতে পারেন মিস্টার বলডুয়েন সামনে খানিকটা ফাঁকা মাঠও আছে হ্যাঁ আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমার হাত নোংরা করার কোনো দরকার হবে না এখান থেকে যাবার আগেই আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব এখানে না এলেই ভালো করতেন আবার ভবিষ্যৎকাল কেন এখনই হোক না সে সময় আমি নিজেই ঠিক করে নেব আপাতত আপনাকে একটা জিনিস দেখাই হঠাৎ জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখালো বলডুইন এই দেখুন চামড়ার ওপরে ছাপ দেওয়া বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ এর মানে জানেন না জানি না আর জানতেও চাই না জানবেন জানবেন খুব তাড়াতাড়ি জানবেন কথা দিলাম বেশি দেরি হবে না মিসেটির কাছে যতটা সম্ভব শুনে নিন এটি একদিন তোমাকে ফিরে এসে আমার পায়ে ধরতে হবে তখন বুঝিয়ে দেব এর শাস্তি কি দুজনের দিকে একবার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল বলডুইন সজরে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে তারপর দুহাতে ম্যাকমুডোকে জড়িয়ে ধরল এটি জ্যাক তুমি দুঃসাহসী কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না জ্যাক পালাও আজ রাতেই পালাও এছাড়া আর কোনো বাঁচার পথ নেই ও তোমায় ও তোমায় প্রাণে মেরে ফেলবে তুমি একা ওর দলবলার বস ম্যাগিনটির সমস্ত শক্তি ওর পেছনে রয়েছে পারবে না জ্যাক পারবে না আহ এটি ম্যাকমুডো তাকে ধীরে ধীরে চেয়ারে বসালো আমার জন্য ভয় পেও না আমি নিজেও একজন ফ্রিম্যান একই দলের লোক তোমার বাবাকেও বলেছি হয়তো ওদের থেকেও খারাপ তাই বলছি আমাকে সাধারণ কেউ ভেব না আমাকেও হয়তো শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না তুমি সেটা কোনো দিনে হবে না জ্যাক যতক্ষণ আমার শরীরে প্রাণ থাকবে আমি তোমাকেই ভালোবেসে যাব শুনেছি ফ্রিম্যান হওয়া এখানেই কেবল অপরাধ অন্য কোথাও নয় কাজেই তোমাকে খারাপ ভাববো কেন কেন কিন্তু যাক তুমিও যদি ফ্রিম্যান হও তাহলে এখনই গিয়ে ম্যাকিনটির সাথে দেখা করো আগে গিয়ে তোমার কথা বলো নইলে জানোয়ারদের দল তোমার পেছনে পড়ে যাবে হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছিলাম এখনই গিয়ে একবার দেখা করছি তোমার বাবাকে বলো আজ রাত্রিটা আমি এখানেই শোব কাল সকালে অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নেব ম্যাকগিনটির ইউনিয়ন অফিসে প্রতিদিনের মতো আজও মদের আড্ডা বসেছে শহরের সমস্ত অপরাধীদের প্রিয় জায়গা এই আস্তানা ম্যাকগিনটি নিজেও খুব জনপ্রিয় ও সরল আমুদে স্বভাবের জন্য আসলে ওটা একটা মুখোশ তার আড়ালে অনেক কিছুই লুকিয়ে রয়েছে সে শুধু জনপ্রিয়ই নয় লোকে তাকে ভয়ও করে শহরের প্রত্যেকে তো বটেই তাছাড়া তিরিশ মাইল ব্যাপী উপত্যকার সর্বত্র এমনকি পাহাড়ের ওপাশেও যারা থাকে তারাও ম্যাকগিনটির নাম শুনে কেঁপে ওঠে এই কারণেই তার মদের আড্ডা এত জমজমাট ম্যাকগিনটির বিপক্ষ হয়ে বা তার প্রভাব উপেক্ষা করে থাকার মতো দুঃসাহস এখানে কারো নেই সারা বিশ্ব জানে নির্মমভাবে গোপন শক্তি প্রয়োগ করতে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে না এছাড়াও সে মিউনিসিপাল কাউন্সিলর এবং পথ দপ্তরের কমিশনার সুযোগ সুবিধে পাওয়ার বিনিময়ে শয়তানদের দল ভোট দিয়ে তাকে এই পদে বসিয়েছে ট্যাক্স আর ডিউটি আকাশ ছোঁয়া অথচ জনগণের কাজকর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষিত দূর নামের পরোয়া ম্যাকগিনটি করে না হিসেব পরীক্ষকদের ঘুষ খাইয়ে হিসেবের গণ্ডগোল সে লুকিয়ে রাখে সৎ নাগরিকদের আতঙ্কিত করে সে অনেক অর্থ উপার্জন করে আর ভবিষ্যতের আতঙ্কের কথা ভেবে তারাও মুখ বন্ধ করে থাকে ইউনিয়ন হাউসটাও ক্রমশ আকারে বড় হতে হতে মার্কার স্কোয়ারের পুরো একটা দিক প্রায় দখল করে নিতে বসেছে 
সুইং ডোরটা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ম্যাকমুর্ডো লোকজনের ভিড়ে গিজগিজ করছে ভেতরটা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ম্যাকমুর্ডো দেখল শার্টের আস্তিন গুটিয়ে জনা কয়েক কর্মচারী বার কাউন্টারের ভেতরে ড্রিঙ্কস পরিবেশনে ব্যস্ত কাউন্টার ঘিরে সেই প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে পান রসিকরা কাউন্টার ঘিরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা বলিষ্ঠ পুরুষ ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা জ্বলন্ত চুরুট স্বয়ং ম্যাগিনটি লম্বা কালো চুল লুটি আছে কলারের ওপর ইটালিয়ানদের মতো শ্যামবর্ণ গায়ের রং প্যারা চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের কুচকুচে কালো যেন একখানা শয়তান দানব এটা বাদ দিলে লোকটার বাকি সব কিছুই বেশ আকর্ষণীয় সম্ভ্রান্ত চালচলন প্রাণখোলা কথাবার্তা প্রত্যেকের সঙ্গেই রসিকতার মধ্যে দিয়ে যেন এক হয়ে যাচ্ছে যে কেউ দেখলে বলবে একজন কঠোর কিন্তু সহজ সরল মানুষ কথাবার্তা নিরস হলেও ভেতরটা বেশ খাঁটি কিন্তু ওই বাঁকা দৃষ্টি কারো প্রতি নিবদ্ধ হলে তার বৈশাচিক মূর্তি প্রকাশ পায় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর ভিড় ঠেলে ম্যাগিনটির দিকে এগিয়ে গেল ম্যাকমুডো ম্যাগিনটির আশপাশের সাঙ্গপাঙ্গদের দুপাশে সরিয়ে দিয়ে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে নিমেষে কালো বাঁকা দুটো চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নবাগত তরুণের নির্ভীক তুই চোখের ওপর গুড ইভনিং তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ইয়াং ম্যান আমি এখানে নতুন মিস্টার ম্যাকিনটি কোন ভদ্রলোককে উপযুক্ত সম্মান না দেওয়ার মতো নতুন নিশ্চয়ই নয় উনি কাউন্সিলর ম্যাকগিনটি আও আই এম সরি কাউন্সিলর আসলে এই অঞ্চলের কিছুই আমি জানি না কিন্তু আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে এই তো দেখা হয়ে গেল যা দেখছ আমি ঠিক তাই তা কি রকম মনে হচ্ছে আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে তো বলা সম্ভব না আপনার মনটাও যদি আপনার শরীরের মতো বড় আর চেহারার মতো সুন্দর হয় তাহলে আমি সন্তুষ্টই হব আমার চেহারা তাহলে তোমার ভালো লেগেছে তা খানিকটা যে লেগেছে তা অস্বীকার করব না কেউ কি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে হ্যাঁ কে ভার্মিসার তিনশো একচল্লিশ নম্বর লজের স্ক্যানলাইন একজন কর্মচারী একটা মদের গ্লাস দিয়েছিল এখন সেটাই এক চুমুকে শেষ করল ম্যাকমুডো চিয়ার্স টু কাউন্সিলার আমাদের সম্পর্ক যেন ঘনিষ্ঠ হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকগিনটি তারপর বলল এই ব্যাপার তাহলে তো তোমার সম্পর্কে একটু ভালো করে খোঁজ নেওয়া দরকার মিস্টার ম্যাকমুডো একটু এসো আমার সঙ্গে এখানে আপনার সচরাচর কাউকে বিশ্বাস করি না ওদিকে যাওয়া যাক ছোট্ট একটা ঘরের ভেতরে ম্যাকমুডোকে নিয়ে গিয়ে সতর্কভাবে দরজাটা বন্ধ করল ম্যাকগিনটি তারপর একটা ব্যারেলের ওপর বসল শীতল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ম্যাকমুডোর দিকে সানন্দে সেই পর্যবেক্ষণ উপভোগ করছিল ম্যাকমুডো হঠাৎ একটা রিভলভার তুলে ধরল ম্যাকগিনটি শোনো ইয়াং ম্যান এটা দেখে রাখো যদি বুঝতে পারি কোনো রকম চালাকি করছো তাহলে তার পরিণাম কিন্তু ভয়ঙ্কর ফ্রিম্যান ইউনিয়ন বডি মাস্টারের ক্ষেত্রে নবাগত সঙ্গীর এমন অভ্যর্থনাটা একটু অদ্ভুত তাই না মিস্টার ম্যাকেন্টি সেটাই তো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে আর যদি সফল না হও তাহলে তোমার নিস্তার নেই কোথায় সদস্য হয়েছিলে তুমি উনত্রিশ নম্বর লজ শিকাগো কবে আঠেরোশো বাহাত্তরের চব্বিশে জুন বডি মাস্টার কে জেমস এইচ স্কট জেলা শাসক বার্থালোমিউ উইলসন হুম বেশ ভালোই উত্তর দিচ্ছ দেখছি তা এইখানে কি করো আপনাদের মতোই একটা কাজ করছি তবে বেতন কম হুম বেশ চটপট জবাব দিতে পারো দেখছি ছোটবেলা থেকেই তা কাজেও কি এমনই পটু নাকি শুধু মৌখি চলে যারা আমাকে চেনে তাদের মুখে তো তাই শুনে এসেছি কাউন্সিলর দেখা যাক তা খুব শিগগিরই জানতে পারা যাবে এখানকার লজের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু শুনেছ শুনেছি এখানে সদস্য হওয়া নাকি খুব কঠিন ঠিকই শুনেছ তো শিকাগো ছাড়লে কেন সে আলোচনা আমি আপনার সাথে করতে পারবো না কেন কারণ আমি ইউনিয়নের সদস্য হয়ে আরেক সঙ্গীকে মিথ্যে বলতে পারবো না তাই সত্যিটা তাহলে এতই খারাপ যে বলাও যাবে না ঠিকই বলেছেন কিন্তু অতীত যে লুকিয়ে রাখে তাকে তো লজে ঢুকতে দিতে পারি না ইয়াং ম্যান ম্যাকমুডো একটু ইতস্তত করে ভেতরের পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করল 
আশা করি একজন সঙ্গীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না আর একবার এমন কথা শুনলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব আই সরি কাউন্সিলার ক্ষমা করবেন আসলে কোনো কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছি আমি জানি আমি আপনার আশ্রয়ে নিরাপদ এই কাটিংটা একটু পড়ুন চুয়াত্তরের নববর্ষের সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্কোয়ারের লেক সেলুনে জোনাস পিন্টোকে কিভাবে গুলি করে মারা হয়েছে সেই চাঞ্চল্যকর বিবরণ লেখা রয়েছে কাটিংটায় কাগজটা ফিরিয়ে দিল ম্যাকগিনটি তোমার কাজ মাথা নেড়ে সায় দিল ম্যাকমুডো কেন স্যাম আঙ্কেল যে ডলার বানাতেন না আমি তাতে সাহায্য করতাম ওনার মতো অত ভালো না হলেও খরচ কম হতো আর দেখতেও ভালো ছিল পিন্টো সেগুলো বাজারে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছিল তারপর হঠাৎ একদিন বলল কাজ ছেড়ে দেবে ছেড়েও দিয়েছিল হয়তো তাই আমি আর ঝুঁকি নিলাম না তাকে খুন করে এই উপত্যকায় চলে এলাম তাই খনির উপত্যকায় কেন কাগজে পড়েছিলাম ওসব নিয়ে নাকি এখানে কেউ মাথা ঘামায় না তাই প্রথমে ডলার জাল করেছ তারপর মানুষ খুন করেছ এখন এই দেশে এসে ভাবছো তোমাকে বরণ করা হবে শুনেছি এখানে গুণের কদর করা হয় তোমাকে দিয়ে অনেক কিছু হবে দেখছি তা ডলার কি এখনো বানাতে পারো পকেট থেকে প্রায় ছটা ডলার বের করলো ম্যাকমুডো এগুলো ওয়াশিংটন ট্যাক্সালায় তৈরি নয় বলো কি প্রকাণ্ড লোমো সাথে ডলারগুলো নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল ম্যাকগিনটি কোনো পার্থক্যই তো দেখছি না তুমি তো দেখছি দারুণ কাজের লোকে তোমার মতো লোকের আমার খুব দরকার আমাদের যারা কোন ঠাসা করতে চায় তাদের এখন থেকে সরাতে আরম্ভ না করলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে নিশ্চয়ই অন্যান্য সবার সাথে আমার যা করার আমি তাই করব তোমার সাহস আছে পিস্তল দেখেও চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি আমার তো কোনো বিপদই ছিল না তবে কার ছিল আপনার মিস্টার কাউন্সিলর খাটো পুরো ওভারকোটের পাশ পকেট থেকে পিস্তলটা টেনে বার করল ম্যাকমুডো প্রথম থেকে আপনার দিকে তাক করা ছিল আপনার গুলি চলার আগেই হয়তো আমার গুলি চলত তৎক্ষণাৎ রাগে লাল হয়ে গেল ম্যাককিনটি পরক্ষণেই ফেটে পড়ল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি অনেক বছর এমন দুঃসাহসিক কারোর সাথে পরিচয় হয়নি তোমায় পেয়ে লজ গর্ব বোধ করবে একে তোমার আবার কি চাই পাঁচ মিনিট ওকে নিরিবিলিতে কারোর সাথে কথা বলতে দেবে না একজন বার পরিচারক তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে তার চোখ মুখ লাল ঠিক সেই সময় পরিচারকের কাঁধের উপর টেড বলডুইনের হাত সে তাকে ঠেলে বাইরে বের করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ম্যাকমুন্ডোকে একবার দেখে নিয়ে সে বলল আমার আগেই চলে এসেছো দেখছি কাউন্সিলার এই লোকটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে এখানেই বলো না কাউন্সিলার এর সামনে না এসব আবার কি বলবেন নতুন সঙ্গীর সঙ্গে এমন ব্যবহার আমাদের শোভা পায় না হাত ফেলো কখনোই না আগেই বলেছি আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি লোড়ে মিটিয়ে নাও কুস্তির লড়াই হোক বা ইচ্ছে করলে অন্য যে কোনোভাবে কাউন্সিলার এবার আপনি বডি মাস্টার হয়ে বিচার করুন অন্যায়টা আসলে কার কিন্তু ব্যাপারটা কি নিয়ে বিশেষ কিছুই না একটা মেয়েকে নিয়ে দেখুন তার পছন্দ অপছন্দের ওপর তো কারো জোর খাটে না তাই নাকি একই লজের দুই সঙ্গীর মধ্যে এমন ঘটনা ঘটলে আমি তো বলবো এর ফলাফল মেয়েটির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত এই বুঝি আপনার বিচার হ্যাঁ এই আমার বিচার তোমার তাতে আপত্তি আছে জীবনে যাকে কখনো দেখেননি তার জন্যে গত পাঁচ বছর যে আপনার পাশে থেকেছে তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন জ্যাক ম্যাকগিনটি আপনি তো জন্মের মতো বডি মাস্টার হতে আসেননি এরপর যখন ভোট হবে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল ম্যাকগিনটি টেড বলডুইনের টুটি ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ব্যারেলের উপর ম্যাকমুডো বাধা না দিলে উন্মত্ত ক্রোধে বলডুইনকে গলা টিপে মেরেই ফেলত ম্যাকগিনটি ম্যাকমুডো তাকে টেনে সরাল কি করছেন কি কাউন্সিলার শান্ত হন সরে দাঁড়ালো ম্যাকগিনটি কাঁপতে কাঁপতে কোনো মতে ব্যারেলের উপর উঠে বসল বলডুইন পা থেকে মাথা পর্যন্ত তখনও কাঁপছে থরথর করে ভয়াবহ আতঙ্ক ফুটে উঠেছে মুখে অনেক দিন ধরে দেখছি বলফেন ফটো পার বেড়েছো তুমি ভোটে আমাকে হারিয়ে বডি মাস্টার হওয়ার স্বাদ হয়েছে তাই না লজ তা বিচার করবে কে হবে আর কে হবে না 
কিন্তু আমি যতদিন চিফ থাকব ততদিন আমার মুখের উপর কথা বলতে আর আমার বিচার নিয়ে কাউকে কটুক্তি করতে আমি দেব না আপনার আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই কাউন্সিলার গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল বলডুইন তাহলে তো মিটেই গেল আগের মতোই আবার সঙ্গী হয়ে গেলাম সবাই তাক থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নামিয়ে ছিপি খুলল ম্যাগিনটি তিনটে গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল এসো সবাই ঝগড়াটা মিটিয়ে নি লজের নিয়ম তো জানোই এরপর আর কারোর মনে রাগ থাকার কথা নয় বলবেন অপরাধটা কি পরিবেশটা বড্ড ধোঁয়াশা কিন্তু এবারে তো একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে মদ্যপান করলো তিনজনে একই অভিবাদন করল বলডুইন আর ম্যাকমুডো হ্যাঁ আমাদের মনোমালিন্য তাহলে এইখানেই শেষ ম্যাকমুডো আজ থেকে তুমিও এ লজের সদস্য হলে যদি এর অন্যতা হয় বলডুইন তুমি তার নির্মম শাস্তি জানোই আর ম্যাকমুডো তুমিও তার টের পেয়ে যাবে আমার উপর বিশ্বাস রাখুন কাউন্সিলার আমি যেমন চট করে উত্তেজিত হয়ে উঠি তেমনি আবার তাড়াতাড়ি শান্তও হয়ে যায় লোকে বলে এটা নাকি আমার আইরিশ রক্তের গুণ বলডুইনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল ম্যাকমুডো ম্যাকগিনটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ বলডুইনের ওপর কাজেই ম্যাকমুডোর হাতে হাত মেলাতে হলো তাকে কিন্তু তার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল ম্যাকমুডোর কথায় সে বিশ্বাস করেনি যত নষ্টের গোড়ায় মেয়ে গুলো আমারই দুই সঙ্গীর মাঝে জুটেছে কিন্তু এই ঝামেলা সেই মেটাক ওসব বডি মাস্টারের কাজ নয় ম্যাকমুডো লস থ্রি ফোর ওয়ানে নাম লিখিয়ে নাও শিকাগোর নিয়মে আমরা চলি না আমাদের কাজকর্ম নিয়মনীতি একেবারেই আলাদা আমাদের অধিবেশন বসে শনিবার রাত্রে ভার্মেসা উপত্যকায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার চিরকালের ছাড়পত্র পাবে ওই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকো এতক্ষণ আপনি শুনছিলেন স্যার আর্থার কনান ডয়েলের শার্লক হোমসের কাহিনী দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার পর্ব তিন ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ফর মোর অডিও স্টোরিজ অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এবং মরিসের চরিত্রে দীপঙ্কর বার্কার এবং শ্যাফটারের চরিত্রে দীপক অ্যামিস স্ক্যালনাল শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকায় অপূর্ব পুলিশ সার্জেন্ট এবং টেড বলডুইনের চরিত্রে প্রশান্ত হোয়াইট মেসন এবং ম্যাককিনটির ভূমিকায় শুভদীপ মিসেস ডগলাসের ভূমিকায় রীতি এটির ভূমিকায় সঙ্গীতা মারভিনের চরিত্রে রথিন গল্পপাঠে এবং ওয়াটসনের ভূমিকায় অভিক কর্মেকের চরিত্রে চিন্ময় শার্লক হোমস এবং ডগলাসের চরিত্রে সায়ন অনুবাদ এবং নাট্যরূপদান চিন্ময় পোস্টার অ্যান্ড পাবলিসিটি ডিজাইন ডিভাইন কমেডি সমগ্র পরিচালনা এবং ধ্বনি পরিকল্পনা সায়ন শুনতে থাকুন রেডিও মিলন নাইনটি পয়েন্ট ফোর এফ এম